À, chào các bạn hôm nay tôi nói về cái việc là phân tích cái chiều dài sản phẩm khi mình thiết kế khuôn và tôi sử dụng cái file là à, plat trong cái thư mục là analysis technique thì các bạn biết là khi mình thiết kế khuôn đó, thì trước tiên là mình phải phân tích sản phẩm và cái chiều dài là một miếng thủ tính mình cần khảo sát cho kỹ tại vì nếu một sản phẩm với chiều dài cao đồng đều đó, thì khi mình ép ra thứ nhất là nó sẽ tốn thời gian chu kỳ dài hơn để làm mát cho cái vị trí mà nó dày và cái thứ hai nữa là ở những ví mà nó quá dày đó, thì nó có những cái xuyên mát là cái vết lõm đó, hút nhựa về phía đó nó sẽ không có đẹp thì nếu như mình có thể khảo sát được cái chiều dày biết được là chiều dày tối đa tối thiểu là bao nhiêu thì mình có thể tư vấn lại những người thiết kế sản phẩm để đổi cái cấu một tí để bảo đảm được là cái thời gian ép nó ngắn và cái sản phẩm mình nó đẹp thì để làm được cái chuyện với chiều dày sản phẩm á, thì mình có dùng công cụ là analysis uh, section technique các bạn chú ý là nếu dùng công cụ này á, thì mình sẽ biết được là cái chiều dày đi qua từng cái tiết diện à chứ mình không dùng công cụ này nha các bạn công cụ này thì nó không biết được những cái section đâu như công cụ này nè sẽ biết được đi qua từng tiết diện thì ở đây cũng có hoặc các bạn có thể là vào cái analysis và mình chọn làm mô analysis tương tự như vậy thôi và mình thử mình làm nha thì tôi vào cái cái này bạn sẽ hỏi mình đầu tiên là nó hỏi là mình là muốn khảo sát của, của, của chi tiết nào thì mình chọn chi tiết này cái anh mới hỏi mình bây giờ là muốn cắt là có hai tình huống một là cắt là là plan là cắt ngang một mặt phẳng hoặc thứ hai là slide là mình cắt thành nhiều cái lát để mình coi bên trong thì ở đây tôi dùng cái chức năng là plan trước nha đầu tiên tôi sẽ chọn cái mặt này tôi cắt ngay ngang đây và tôi đo thì ở đây nó có một cái uh, phân tích điện này á, là nó cho biết cái ngưỡng ví dụ như là tôi nói rằng là tôi muốn khảo sát xem có cái cái vị trí nào cái tiết diện nào mà nó có cái chiều dày là nó lớn hơn là 5 và nó nhỏ hơn là hai hay không thì nếu như các bạn thấy cái chỗ nào nó báo lên nó tức là chỗ đó là nó đã bị quá dày hoặc quá mỏng nó ra khỏi cái phạm vi này của mình cầm tiêu thử nha à này là báo là không qua nào lớn hơn 5 và cũng không anh nào là nhỏ hơn hai giả sử như bây giờ tôi chọn ở đây tôi báo là min của tôi chỉ là tôi muốn là 0.5 nhưng mà ở đây cái mắt của tôi đó tôi để là hai thôi nghĩa là nếu như có anh nào mà nói chuyện lớn hơn hai nó sẽ báo nữa các bạn mình xem thử compute đó là à ở đây cái gì mà hai ly mình nó chỉ cái phần bên trong mà nữa các bạn còn cái phần ngoài là nó lớn hơn hai ly rồi Thì đấy là cách để mình xem định giá trị ngưỡng cho nó tôi để là bốn nha để mình xem thử xem à là mình compute lại nha à là min tôi là giờ là hai đi và mắt tôi là bốn và tôi sâu lên lại nha thì nó cũng báo là gì đây à không có anh nào mà lớn hơn 4 cũng không anh nào nhỏ hơn 2 thì đó là mình chỉ coi ở một cái tiết diện thôi nghe một cái plan nào đó trong tình huống mình muốn cắt mình coi từng cái lát song song với nhau các bạn có thể dùng cái chức năng là slide các bạn chuyển thành cái thẻ là slide nha và ở đây là tôi hỏi mình là mình bắt đầu cắt từ đâu cái start point thì tôi cắt từ quý vị là ở đây nha tiếp theo À, ví dụ nó hỏi tôi là bây giờ là kết thúc ở đâu? Tôi nói tôi kết thúc ở vị trí này đi. Xong nói mặt phẳng từ là mặt phẳng nào và cái hướng như thế nào? Tôi là tôi tính từ mặt phẳng này. À, tôi đi về phía bên tay tay trái của tôi. Tất nhiên các bạn đi bên tay phải xong cắt được cái nào chơi nha. Tại vì mình tính là tính qua đây mà thì cắt nhìn thì bên tay tay trái mới đúng. Mình đồng ý. Và mỗi lá cắt của mình á, dùng cách nhau là à, 30 và mình cũng cầm tiêu thử nha. Đồng thời đây nó cách đều ra và nó báo rằng là ừ trong cái phạm vi này thì không có anh nào vi phạm cái chiều dài giới hạn của mình là từ 4 tới 2 cả trong tình huống các bạn không định điểm cuối này mà các bạn muốn cắt tính theo chiều dài không thôi đó thì có thể mình bỏ chức năng này đi mình chỉ đang là số lượng slide cũng cắt giờ là ví dụ như là năm cái slide thôi tôi cầm view tôi sâu âu đi nhé xong tôi cầm view thì ra rằng à nó cắt cho mình đủ năm slide thôi và cách nhau là 30 và tất nhiên là cũng không anh nào vi phạm cái chiều dày của nó tiếp theo trong tình huống các bạn muốn cắt theo cái hướng là hướng y thì chỉ việc chọn mặt này thôi các bạn mình chọn lại cái mặt mình là à, plate này ra rồi mình chọn lại cái à, slide này nhá rồi tôi cũng chọn điểm đầu tôi ví dụ như là cái điểm à... đây tôi chọn những cái điểm này đi nha rồi tôi chọn cái mặt phẳng tôi là cái mặt à... mặt này đi À, tôi cho nhìn về hướng này rồi tôi cho nó cách nhau là 10, 10 ly thôi nha rồi tôi cũng cầm thử nè không thấy đây à 
trong tình huống này thì nó báo mình ở những chỗ này này các bạn là cái chiều dài nó vượt quá 4 nó báo là z nè đó chỗ này là một chỗ này là hai nè là nó có chiều dài nó vượt quá thì mình biết như vậy nhé chỗ này nó hút rất là sâu bạn thấy cái chỗ này nhựa nè đó thì chỗ này nè nó sẽ vượt quá cái ngưỡng của mình Đấy. thì nói tóm lại đây chỉ là một cái công cụ dùng để mình phân tích mình biết được cái vị trí nào có cái chiều dày là nó vượt quá cái ngưỡng của mình thì đó là một cái gợi ý để cho mình đó là sửa đổi sản phẩm theo cái điều kiện công nghệ cho phép để bảo đảm ép ra nó đẹp và nó nhanh mình lâu lại rồi cảm ơn các bạn